സോഷ്യൽ സയൻസ് ജോഗ്രഫിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ അല്ലെ സീസൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ടോപ്പിക് ആണ് സൂര്യന്റെ അയനവും കാലങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തരായനം ആൻഡ് ദക്ഷിണായനം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഓക്കെ ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ദ പാർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സൺ ആൻഡ് ദ സീസൺ സീസണെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് കാലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കാലങ്ങൾ വേനൽക്കാലം വസന്തകാലം അതേപോലെ തന്നെ ഉഷ്ണകാലം ശൈത്യകാലം ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തരായനം ദക്ഷിണായനം അപ്പോ സീസൺസ് ആൻഡ് ഉത്തരായനം ദക്ഷിണായനം ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പോ ഈ ടേബിളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓരോ കാലവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാസങ്ങളും സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ കാലം ഏതായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏതായിരിക്കും കാലം എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഋതുക്കൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് ഈ ടേബിളിന്റെ ബേസിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ടേബിൾ ചില സ്ഥലത്ത് വിട്ട് ഇട്ട് നമ്മളോട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നില്ല ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏതാണോ കാലം അത് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലുണ്ടായിരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഡയഗ്രം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതിപ്പോൾ ടേബിളിന്റെ ബേസിലാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കാണ് എന്ത് ചലിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ചലിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ അയന ആ സമയത്ത് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ വസന്തകാലമായിരിക്കും സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ സതേൺ എമിസ്ഫിയറിൽ ഹേമന്ത കാലഘട്ടമായിരിക്കും അഥവാ ഓട്ടം സീസൺ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് മാസ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള അടുത്ത മൂന്ന് മാസ കാലഘട്ടത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഉത്തരായന രേഖയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്ക് ചലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ മൂന്ന് മാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഗ്രീഷ്മം അഥവാ ഉഷ്ണകാലം അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർ സീസൺ ആയിരിക്കും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ സതേൺ എമിസ്ഫിയറിൽ ശൈത്യകാലം അഥവാ വിന്റർ സീസൺ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇനി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള അടുത്ത മൂന്ന് മാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കാണ് ചലിക്ക ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലേക്കാണ് ചലിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെയുള്ള ഋതുക്കൾ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഹേമന്തമായിരിക്കും ഓട്ടം സീസൺ ആയിരിക്കും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ വസന്തമായിരിക്കും അഥവാ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു മൂന്ന് മാസ കാലഘട്ടം കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണായന രേഖ അഥവാ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ നിന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് ചലിക്കുന്നു അഥവാ ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്ക് ചലിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ശൈത്യം വിന്റർ സീസൺ ആയിരിക്കും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഗ്രീഷ്മം ആയിരിക്കും അഥവാ സമ്മർ സീസൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ മാസവും ഏതൊക്കെയാണ് സൂര്യൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഗോളങ്ങളിലുള്ള കാലഘട്ടം ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കാലങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കാലവും പഠിച്ചു ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ വേനൽക്കാലം അതേപോലെ തന്നെ ശൈത്യകാലം വസന്തകാലം ഹേമന്തകാലം അതൊക്കെ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് ഏത് തീയതി മുതൽ ഏത് തീയതി വരെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നോക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ
വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ജലം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത നമുക്കറിയാം പിന്നെ ശൈത്യകാലം ശൈത്യകാലം നമുക്കറിയാം അതിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ശൈത്യകാലം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ശൈത്യകാലം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം വേനൽക്കാലത്തിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ വേനൽക്കാലത്ത് ചൂടാണെങ്കിൽ ശൈത്യകാലത്ത് താപനില വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഡിസംബർ ജനുവരി ആ മാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ് വളരെയധികം തണുപ്പായിരിക്കും താപനില കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് ശൈത്യ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത താപനില കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത വളരെയധികം അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാലങ്ങളാണ് വസന്തവും ഹേമന്തവും ഇതാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുക ശൈത്യം വേനലും ചോദിക്കാറില്ല വസന്തവും ഹേമന്തവും ഇതാണ് കൃത്യമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ വസന്തകാലത്തിന് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത പഠിക്കണം ഓക്കെ സമയം നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രത്യേകത വസന്തവും ഹേമന്തത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം മാർച്ച് ഇരുപത് വസന്തകാലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് സീസൺ അല്ലെ സ്പ്രിങ് സീസൺ അഥവാ വസന്തകാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് വസന്തകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ വസന്തകാലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് വേനൽ ശൈത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉഷ്ണ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണിത് വസന്തകാലം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ശൈത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേനൽ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇത് വസന്തകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് സ്പ്രിങ് സീസൺ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഫ്രം വിന്റർ ടു സമ്മർ വിന്റർ എന്തായിട്ട് മാറുക സമ്മർ ആയിട്ട് മാറുക ഓക്കെ വിന്റർ സീസൺ സമ്മർ സീസൺ ആയിട്ട് മാറ്റം സംഭവിക്കുക ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുക ഓക്കെ പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുക മാറ്റം അതായത് സ്പ്രിങ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശൈത്യകാലം നേരെ എന്തായിട്ട് മാറുക ഉഷ്ണകാലം അതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടം ശൈത്യകാലത്തിന്റെയും ഉഷ്ണകാലഘട്ടത്തിന്റെയും ചെറിയ അതിന്റെ ഗ്യാപ്പിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടം മാത്രമാണിത് വസന്ത കാലഘട്ടം ഓക്കെ അപ്പൊ വസന്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശൈത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉഷ്ണ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇത് വസന്തകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഫ്രം വിന്റർ ടു സമ്മർ വിന്റർ സീസൺ എന്തായിട്ട് മാറുക സമ്മർ സീസൺ ആയിട്ട് മാറുന്ന വസന്തകാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വസന്തകാലം അല്ലെ നമുക്കറിയാം വസന്തം എന്ന് പേര് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് അല്ലെ ഓർമ്മ വരുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും അല്ലെ നിറയെ പൂക്കളും പുഷ്പങ്ങളും അല്ലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീസൺ ആണ് ഇത് സ്പ്രിങ് സീസൺ വസന്തകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വസന്തകാലത്തിന് പ്രത്യേകത ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൊതി പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വസന്തകാലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് വസന്തകാലത്തില് അല്ലെ ചെടികൾ തളിർക്കുകയും പുഷ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇത് വസന്തകാലം ചെടികളും സസ്യങ്ങളും തളിർക്കുകയും പുഷ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇത് വസന്ത കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ചെടികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കാലഘട്ടമാണ് വസന്ത കാലഘട്ടം ഓക്കെ ദ പ്ലാന്റ്സ് ആർ സ്പ്രൗട്ടിങ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂം ചെയ്യുന്നു പ്ലാന്റ്സിൽ ഒരുപാട് പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ സസ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടം അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മാവിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാങ്ങ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ മാവില് ഒരുപാട് മാമ്പ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഇത് വസന്ത കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ മാവ് പൂക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാവിൽ ചക്ക ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇത് വസന്ത കാലഘട്ടം ഓക്കെ ദ മാംഗോ ട്രീസ് ബ്ലൂമിങ് ആൻഡ് ദ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്
ഓട്ടം സീസൺ അഥവാ ഹേമന്ത കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഹേമന്ത കാലഘട്ടം ഹേമന്ത കാലഘട്ടം അഥവാ ഓട്ടം സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്പ്രിങ് സീസണിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് ഹേമന്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് സീസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് എന്താണ് അത് ശൈത്യകാലം ഉഷ്ണകാലമായിട്ട് മാറുക അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും ഉഷ്ണകാലത്തിൽ നിന്ന് ശൈത്യകാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇത് ഹേമന്ത കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഓട്ടം ഈസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഫ്രം സമ്മർ ടു വിന്റർ സമ്മർ എന്തായിട്ട് മാറുക വിന്റർ ആയിട്ട് മാറുന്ന കാലഘട്ടം ഓക്കെ അപ്പൊ സമ്മർ വിന്റർ ആയിട്ട് മാറുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇത് ഓട്ടം സീസൺ അഥവാ ഹേമന്ത കാലഘട്ടം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഹേമന്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പീരീഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ അഥവാ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഓട്ടം സീസൺ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹേമന്ത കാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതാണ് ഓട്ടം സീസണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓട്ടം സീസൺ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓട്ടം സീസൺ നമ്മള് സ്പ്രിങ് സീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെടികൾ പൂക്കുകയും വിഷ്ടിക്കുകയും കായകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് സ്പ്രിങ് ഹെയർ വസന്ത കാലഘട്ടം അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഹേമന്ത കാലഘട്ടം അല്ലെ ഇല പൊയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അതായത് മരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇലകളും പൂക്കളും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നീ ആ ഉണങ്ങിയിട്ട് ആ ഇല പൊയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇത് ഓട്ടം സീസൺ അഥവാ ഹേമന്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ട്രീസ് ഷെഡ് ദയർ ലീസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻ പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദ ഓട്ടം സീസൺ ട്രീസ് ഷെഡ് ദയർ ലീവ്സ് മരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ലീവ്സ് ഇലകൾ കൊഴിച്ചു കളയുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇത് ഓട്ടം സീസൺ അഥവാ ഹേമന്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഹേമന്ത കാലഘട്ട പ്രത്യേകത മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഊഷ്മാവ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനിലയുടെ അളവ് കുറയുന്നു അതെന്താ കാരണം എന്താണ് സമ്മർ എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് വിന്റർ ആയിട്ട് മാറുന്ന കാലം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നു അതിങ്ങനെ വിന്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു അഥവാ ഊഷ്മാവ് അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് ഓട്ടം സീസന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഓട്ടം സീസൺ പറയുന്നത് ഓട്ടം സീസന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് ഡേ ടൈം ആൻഡ് ലെങ്തനിങ് ഓഫ് നൈറ്റ് ടൈം പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ് രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നു ഓക്കെ പകൽ സമയം കുറയും പകൽ സമയം കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേ ടൈമിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറവായിരിക്കും ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് ഡേ ടൈം ആൻഡ് ലെങ്തനിങ് ഓഫ് നൈറ്റ് ടൈം നൈറ്റ് ടൈമിന്റെ അളവിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം രാത്രി സമയം കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടം സീസന്റെ പ്രത്യേകത പകൽ പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ് രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നു ആ ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് ഡേ ടൈം ആൻഡ് ലെങ്തനിങ് ഓഫ് നൈറ്റ് ടൈം അപ്പൊ ഇതാണ് ഓട്ടം സീസൺ അപ്പൊ ഇതാണ് സ്പ്രിങ് സീസൺ ഓട്ടം സീസൺ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് അടുത്ത നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉത്തരായണം ദക്ഷിണായണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഉത്തരായണവും ദക്ഷിണായണം അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചിത്രം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി എവിടെ ആയിരിക്കും സൂര്യൻ ഉത്തരായണ രേഖയിലായിരിക്കും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അല്ലെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലായിരിക്കും അഥവാ ദക്ഷിണായണ രേഖയിലായിരിക്കും പിന്നെ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഭൂമധ്യരേഖ നേരെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരായണം ദക്ഷിണായണം എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ഉത്തരായണം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂണ് ഉത്തരായണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഇവിടെ ആയിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശം നേരെ പതിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ദക്ഷിണായ രേഖയിൽ അപ്പൊ ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി
അപ്പൊ ഉത്തരായനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നോർത്ത് വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ നോർത്തിലേക്ക് ചലിക്ക നോർത്ത് വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഓർ ദ നോർത്ത് വേർഡ് അപ്പയർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്കുള്ള നോർത്ത് വേർഡ് മുകളിലേക്ക് നോർത്തിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ ഈ മൂവ്മെന്റിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ഉത്തരായണം ഉത്തരെന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ നോർത്ത് വടക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇതാണ് ഉത്തരായണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സൂര്യപ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് ചലിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് എവിടെ എത്തുന്നു അത് ഉത്തരായണ രേഖയുടെ നേരെ മുകളിലെത്തുന്നു ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഓർ ദ ദിസ് അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സൺ ഈസ് കോൾഡ് ഉത്തരായണം ഇതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ഉത്തരായണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് ദക്ഷിണായനം ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് താഴോട്ടേക്കും ചലിക്കും അല്ലെ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് സൂര്യപ്രകാശം എവിടെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരായന രേഖയിലാണ് അഥവാ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ അപ്പൊ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശം താഴോട്ടേക്ക് ചലിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എവിടെ എത്തുന്നു സൂര്യപ്രകാശം ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കുന്നു അപ്പോ ഈ സൗത്ത് വേർഡ് മൂവ്മെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തെക്കോട്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടേക്കുള്ള ഈ ചലനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ദക്ഷിണായണം ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ ഈ ചലനത്തെ പറയുന്നത് എന്ത് ദക്ഷിണായണം ദ സൗത്ത് വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഈസ് കോൾഡ് ദക്ഷിണായണം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സമയത്ത് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ സൂര്യന്റെ ഈ അയനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ ഈ ചലനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ദക്ഷിണായണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്ന് സൂര്യപ്രകാശം ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കുള്ള ചലനത്തെയാണ് ഉത്തരായനം എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് ചലിക്കുന്നു ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് ചലിക്കുന്നു അപ്പൊ മുകളിലോട്ടുള്ള ചലനത്തെ ഉത്തരായ എന്ന് പറയുന്നു താഴോട്ടേക്കുള്ള ചലനത്ത് പറയുന്നു ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ആദ്യത്തെ ആറുമാസക്കാലം അഥവാ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അതായത് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആദ്യ ഫസ്റ്റ് തകർന്നു തുടങ്ങുന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ആദ്യ മൂന്ന് മാസം പിന്നെയും ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് വരെയുള്ള അടുത്ത മൂന്ന് മാസം അപ്പൊ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ആറ് മാസക്കാലം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം ഏത് എവിടെ മുതലാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ജൂൺ അല്ല സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ ആറ് മാസ കാലഘട്ടത്തിൽ സൂര്യൻ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലാണ് നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയറിലാണ് അപ്പം നോർത്ത് നോർത്ത് പോളിൽ അല്ലെ ഈ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് പോളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വലിയ രൂപത്തിൽ തുടർച്ചയായ ആറു മാസക്കാലവും പകലായിരിക്കും ഓക്കെ ആറു മാസക്കാലം തുടർച്ചയായി നോർത്ത് പോളിൽ എന്താ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പകലായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക കാരണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പകലായിരിക്കും ലഭിക്കുക ഇനി അടുത്ത ആറു മാസക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലം ആദ്യം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇവിടെ എത്തുന്നു വീണ്ടും മുകളിലോട്ടേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് എവിടെ എത്തുന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് ഭൂമധ്യരയിൽ അപ്പൊ അടുത്ത ആറ് മാസക്കാലം എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള ആറ് മാസക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള അടുത്ത ആറ് മാസ കാലഘട്ടത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് ഫാൾ ചെയ്യുന്നത് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം സൂര്യന്റെ അയനം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും അത് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലായിരിക്കും സതേണ മിസ്ഫിയറിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉത്തര ധ്രുവത്തിലേക്ക് പോകുന്നും തീരെ എന്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ആറു മാസ
ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആറുമാസവും നൈറ്റ് ടൈം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആറുമാസക്കാലം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പകൽ സമയമായിരിക്കും പിന്നെയുള്ള ആറുമാസക്കാലം എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ആറുമാസക്കാലം ഇവിടെ പകൽ സമയവും പിന്നെയുള്ള ആറുമാസക്കാലം ഇവിടെ രാത്രി സമയം നൈറ്റ് ടൈമും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാലങ്ങൾ വേനൽക്കാലം അതേപോലെ തന്നെ ശൈത്യകാലം വസന്തകാലം ഹേമന്തകാലം ഈ നാല് കാലത്തിന്റെയും ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് ഏതൊക്കെ പീരീഡിലാണ് മാസങ്ങളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഉത്തരായണം എന്ത് ദക്ഷിണായണം എന്ത് എന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നീട് ഉത്തര ധ്രുവത്തിലെയും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെയും പകലിന്റെ രാത്രി ആറുമാസം പകലും ആറുമാസം രാത്രി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും അതേപോലെ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ്സ് ആയിട്ട് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ